మిత్రులందరికీ నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం చాలా వరకు ముందు చూపుతో ఉంది ముందుకు వెళ్తూ ఉంది అన్నటువంటిది మనకు చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంది రెగ్యులరైజేషన్ జీవోన్ రిలీజ్ చేశారు దానికి ముందే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ శాలరీని ఇవ్వాలి అన్నటువంటి మరొక జీవోన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఈ జీవో వన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో మనం పరిశీలించినట్టయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ శాలరీ కాకుండా ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్కు ఎంటీఎస్ రాలేదో వాళ్ళకు కూడా ఎంటీఎస్ ఇచ్చేటట్లు దీంట్లో చాలా స్పష్టంగా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ జీవో వన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో ఉన్నటువంటి పదమూడు పాయింట్లను చాలా వివరంగా కూలంకుశంగా మనం చెప్పడం జరిగింది చాలామంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఏం చేస్తున్నారు కొంతవరకు అంటే వీడియో రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు చూస్తున్నారు వాళ్ళు చివరి వరకు చూడడం లేదు కాబట్టి డౌట్స్ వస్తున్నాయి దయచేసి మొదటి నుంచి చివరి వరకు చూడండి ఇంకా ఎవరైనా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అక్కడ బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని నొక్కండి ఛానల్కి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా వీడియో వచ్చినప్పుడు వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ శాలరీ అంటున్నాము ఎవరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ శాలరీ వస్తుంది ఎవరికి ఎంటీఎస్ వస్తుంది అన్నటువంటిది చాలా స్పష్టంగా వివరించాం ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ శాలరీ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అనేది మెడికల్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ అండి మిగతా డిపార్ట్మెంట్కి లేదు ఇక్కడ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ మెడికల్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్కి సంబంధించి వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్ కాపీ టు కాపీ టు అని ఏపీ వివిపి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ శాలరీ అంటే చెప్పాం బేసిక్ పే డిఏ హెచ్ఆర్ఏ అన్ని కల్పిస్తారు సేమ్ యాజ్ పర్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీ ఎలాంటి శాలరీ తీసుకుంటున్నారో సేమ్ అదే శాలరీ ఇస్తారండి అది హండ్రెడ్ గ్రాస్ శాలరీ ఎంటీఎస్ అంటే ఓన్లీ బేసిక్ పే మాత్రమే కొంతమందికి బేసిక్ పే కూడా ఇవ్వలేదు చాలామందికి కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ దీని కింద పనిచేస్తున్నాయో ఈ అనుబంధ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నింటిలో ఎన్హెచ్ఎం కూడా నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ వాళ్ళకు కూడా వర్తిస్తుంది అన్నటువంటిది చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ శాలరీ ఇవ్వడమే కాకుండా ఎంటీఎస్కు సంబంధించి కూడా చాలా స్పష్టంగా ఇచ్చారు ఇక్కడ బాగా గమనించినట్టయితే జీవో నంబర్ రెండు వందల పదిహేడు జీవో నంబర్ ఎనిమిది వందల రెండు జీవో నంబర్ నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది వీటి ద్వారా అపాయింట్ అయినటువంటి వాళ్లకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ శాలరీ అనేది ఇస్తారు మీ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ తీసుకోండి లేకుంటే మీకు వచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ తీసుకోండి దాంట్లో రెఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఈ రెఫరెన్సెస్లో కొన్ని జీవోలు ఉంటాయి ఈ జీవోల్లో ఏవైనా రెండు వందల పదిహేడు జీవో ఉందా ఎనిమిది వందల రెండు జీవో ఉంది నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది జీవో ఉంది ఖచ్చితంగా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ శాలరీ వస్తుంది ఒకవేళ ఈ జీవో లేవు పక్కన పెట్టేసేయండి వాళ్లకు ఎంటీఎస్ అనేది వస్తుంది ఎంటీఎస్ ఎలా వస్తుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ శాలరీ ఎవరికి వస్తుంది అంటే పే స్ట్రక్చర్ చూపిస్తారు ఆ జీవోలు ఉంటాయి ఉండి పే స్ట్రక్చర్ పే స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి రెండు వేల ఏడు వందల ముప్పై మూడు నుంచి పదమూడు వేల ఆరు వందల యాభై మూడు మూడు వేల రెండు వందల యాభై డాష్ ఆరు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై అంటే మినిమం పే మ్యాక్సిమం పే ఈ రెండింటిని డాష్ పెట్టి ఇలా ఇస్తే దాన్ని పే స్ట్రక్చర్ అంటాం అంటే ఎంప్లాయ్ జీవిత కాలంలో స్టార్టింగ్ బేసిక్ ఎంత ఉంది మ్యాక్సిమం హయ్యెస్ట్ బేసిక్ ఎంత ఉంది అన్నటువంటిది ఆ పే స్ట్రక్చర్లో ఇస్తారు పే స్ట్రక్చర్ ఆ విధంగా ఇవ్వకపోతే వాళ్ళకి మినిమం టైం స్కేల్ ఇస్తారు చాలామంది కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు బేసిక్ పే కూడా లేకుండా చాలా తక్కువ శాలరీస్తో పనిచేస్తున్నారు తక్కువ శాలరీస్తో పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా బేసిక్ పే అన్న ఇవ్వాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో గవర్నమెంటు ఎవరైతే ఈ జీవోల ద్వారా అపాయింట్ కాలేదో ఎవరికైతే పే స్ట్రక్చర్ నిర్ణయించబడలేదో వాళ్ళకి ఎంటీఎస్ ఇవ్వాలి అన్నటువంటిది చాలా స్పష్టంగా ఈ జీవోలో ఇవ్వడం జరిగింది మనం ఒక్కొక్క పాయింట్ పదమూడు పాయింట్లు ఉన్నాయండి ఈ పదమూడు పాయింట్లను చాలా స్పష్టంగా వివరించాం మొట్టమొదటి ఏంటి రెండు వందల పదిహేడు జీవో దీని ప్రకారము నైంటీ పర్సెంట్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బేసిక్ పే ద్వారా తీసుకున్నారు రెండు వందల పదిహేడు జీవో తర్వాత ఎనిమిది వందల రెండు జీవో వచ్చింది రెండు వందల పదిహేడు జీవోను రివైవ్ చేస్తూ ఎనిమిది వందల రెండు జీవో వచ్చింది ఈ ఎనిమిది వందల రెండు జీవోలో వాళ్ళు ఏం చేశారు మొదటి జీవోనే రివైవ్ చేసి ఎనిమిది వందల రెండు వచ్చింది ఈ ఎనిమిది వందల రెండులో ఏం చేశారు గ్రాస్ శాలరీ ఇచ్చారు నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ 
మళ్ళీ ఎనిమిది వందల రెండు జీవో అని ఏం చేశారు మాడిఫై చేసి నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది జీవో అని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఈ నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది జీవోలు ఏం చేశారు ఒకేసారి అంటే ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్లోనే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ శాలరీ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ విధంగా ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కమిటీని వేశారు ఏంటి వీళ్లకు శాలరీ ఒకరికి ఎక్కువ ఉంది ఒకరికి తక్కువ ఉంది దీనికి సంబంధించి అంత సమానం చేయండి కన్సాలిడేటెడ్ పే చేయండి అని అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గవర్నమెంట్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు సంబంధించి గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కమిటీ వేస్తే ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కమిటీ సజెస్ట్ చేసింది ఏమని జీవో నంబర్ రెండు వందల పదిహేడు జీవో నంబర్ నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది జీవో నంబర్ ఎనిమిది వందల రెండు ద్వారా అపాయింట్ అయినటువంటి వాళ్ళకి గ్రాస్ శాలరీలో ఏది తక్కువ అంటే దాన్ని అప్లికబుల్ చేయండి ఏది తక్కువ అంది దాంట్లో అంటే నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది ఎనిమిది వందల రెండు అన్నీ చూశారు చూసిన తర్వాత మళ్ళీ తగ్గించడం జరిగింది ఈ విధంగా తగ్గించడానికి ఇంకొక జీవోని తీసుకొచ్చారు జీవో నంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ అన్నటువంటిది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్ సజెస్ట్ చేయగా వచ్చినటువంటి జీవో ఈ జీవో ప్రకారము చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఈ విధంగా ఇబ్బంది పడినటువంటి వాళ్ళు అంటే నష్టం ఎక్కడ జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్లో జరిగింది దాన్ని మనం రెక్టిఫై చేయాలి చాలామంది బాధపడ్డారు జీవో నంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ ద్వారా చాలామందికి ఇప్పుడు గ్రాస్ శాలరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ శాలరీ ఒకేసారి తీసుకున్నారు కదా నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది జీవో ద్వారా వాళ్ళకి శాలరీ చాలా తగ్గిపోయింది అంటే ఎక్కువ శాలరీ ఉన్నటువంటిది తగ్గించాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్కు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక మెమో కూడా ఇచ్చారు హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ వేశారు హైకోర్టు కూడా దీన్ని జీవో నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆపేయండి అని చెప్పింది ఆపేయండి అని చెప్పిన తర్వాత దీన్ని స్టాప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్కు ఒక మెమోను సర్క్యులర్ ద్వారా పంపించేసింది ఎలా చేయాలి దీన్ని శాలరీ తగ్గిపోతుంది అని చెప్పేసి పంపించడం జరిగింది ఈ విధంగా పంపించిన తర్వాత దీనికి సంబంధించి చిట్ట చివర జీవో నెంబర్ ఫార్టీని తీసుకొచ్చారు జీవో నెంబర్ ఫార్టీ ప్రకారం ఏంటి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి జీవోలను అన్నింటినీ బ్యాన్ చేస్తున్నాము ఏవైతే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ జీవో నెంబర్ ఫార్టీలో ఉన్నాయో దాన్ని పాటించండి అని చెప్పేసి ఇంకొక జీవోని తీసుకొని రావడం జరిగింది తర్వాత ఏం జరిగింది జీవో నెంబర్ ఫైవ్ వచ్చింది ఈ జీవో నెంబర్ ఫైవ్ ప్రకారం ఏంటి ఆల్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ పిఆర్సిని అప్లికబుల్ చేస్తున్నాము జనవరి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి ఖచ్చితంగా వీళ్ళకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ పిఆర్సిని అమలు చేయాలి అని చెప్పేసి జీవో నెంబర్ ఫైవ్ను తీసుకొని రావడం జరిగింది ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మాడిఫై అవుతూ పదమూడు పాయింట్లను మనం చాలా స్పష్టంగా వివరించాము ఎగ్జాంపుల్ కోసము మీకు ఒక అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ను చూపిస్తాను ఇక్కడ మీరు ఒక అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ చూస్తున్నారు ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ది డిస్టిక్ట్ మెడికల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ కర్నూల్ ఈ విధంగా మీ దగ్గర కూడా అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఉంటుంది ఆ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ చూడండి ఈ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్లో రెఫరెన్స్ అని ఉంటుంది ఈ రెఫరెన్స్లో జీవోలు ఉన్నాయి కొన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఒకటిలో ఏముంది ఆర్టీ నంబర్ రెండు వందల పదిహేడు జీవో ఆర్టీ నంబర్ రెండులో ఏముంది జీవో ఆర్టీ నంబర్ నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది ఇక్కడ రెండు వందల పదిహేడు జీవో ఉంది నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది జీవో ఉంది ఇక్కడ మిగతాది ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు జీవో ఉంది జీవో ఆర్టీ నంబర్ ఇక్కడ రెండు వందల పదిహేడు జీవో నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది జీవో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెండు వందల పదిహేడు ఏంటి బేసిక్ పే ఇచ్చేటట్టు నైంటీ పర్సెంట్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ శాలరీ ఇచ్చేటువంటి జీవో ఈ విధంగా రెండు వందల పదిహేడు జీవో కానీ నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది జీవో కానీ ఏదో ఒకటి మీ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్లో ఈ విధంగా ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ శాలరీ అనేది ఇస్తారు ఇంకోటి ఎనిమిది జీవో కూడా ఉంది నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది ఇక్కడ ఉంది ఎనిమిది వందల రెండు జీవో ఉన్నా కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ శాలరీ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ది అపాయింట్మెంట్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ ఇనిషియలీ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ ఆన్ పేమెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ అమౌంట్ అప్లికబుల్ టు ద పోస్ట్ అన్నారు చూడండి ఇక్కడే ఇక్కడే ఇచ్చారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ అమౌంట్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు ఇంకొక అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్
ఇక్కడ రెఫరెన్సెస్ లో జివో ఆర్టి నంబర్స్ ఉన్నాయి జివో ఎంఎస్ నంబర్ సిక్స్టీ సిక్స్ జివో ఆర్టి నంబర్ ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు జివో ఆర్టి నంబర్ తొమ్మిది వందల పదిహేను జివో ఆర్టి నంబర్ రెండు వందల డెబ్బై ఆరు ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏ జివో లేవు అంటే మనం చెప్పినటువంటి రెండు వందల పదిహేడు కానీ అదేవిధంగా ఎనిమిది వందల రెండు కానీ నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది జీవోలు కానీ ఇక్కడ ఏవీ లేవు ఇక్కడ ఏవీ లేవు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి పే స్ట్రక్చర్ కూడా ఇవ్వలేదు ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారు మల్టీపర్పస్ హెల్త్ అసిస్టెంట్ ఫిమేల్ యాక్జులరీ నర్స్ మిడ్ వైఫ్ పోస్ట్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సబ్ సెంటర్స్ శాంక్షన్ అండర్ ఈసీఎస్ఐపి ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ కింద వీళ్ళు అపాయింట్ అయ్యారు ఎప్పుడు ఒకటి మూడు రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి ఇరవై ఎనిమిది రెండు రెండు వేల తొమ్మిది వరకు ఇక్కడ చూడండి ఐదు వేల రెండు వందలు ఇచ్చారు ఐదు వేల రెండు వందలు అన్నటువంటిది అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఐదు వేల రెండు వందలు అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇది బేసిక్ పే మాత్రము ఇచ్చినట్టున్నారు ఇక్కడ పే స్ట్రక్చర్ ఇవ్వలేదు పే స్ట్రక్చర్ అంటే ఎలా ఉంది ఉంటుంది అంటే పద్నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల అరవై డాష్ డెబ్బై ఎనిమిది వేల మూడు వందల తొంభై ఆరు ఈ విధంగా ఉంటుంది అంటే మూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు దీనికి అంటే మినిమం పే ఇది మినిమం పే ఇది ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ఈ విధంగా ఉంటుంది మినిమం పే మ్యాక్సిమం పే ఇక్కడ కూడా మినిమం పే ఉంది మ్యాక్సిమం పే ఉంది ఈ విధంగా పే స్ట్రక్చర్ ఇవ్వబడలేదు ఇక్కడ పే స్ట్రక్చర్ ఇవ్వలేదు అదేవిధంగా టూ వన్ సెవెన్ కానీ ఎనిమిది వందల రెండు కానీ నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది కానీ జివోలు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఎంటీఎస్ వర్తిస్తుంది కాబట్టి మీరు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ శాలరీ కానీ ఎంటీఎస్ కానీ రావాలని అందరూ ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మీకు అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ తెలుపుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ద బెస్ట్